ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ കുറച്ച് കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് അക്കൗണ്ടൻസി ബേസിക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഗ്യാപ്പ് ജി എ എ പി ഓപ്ഷൻ എ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപ്ഷൻ സി ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അപ്പോൾ ജി എ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ ഓപ്ഷൻ എ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഓപ്ഷൻ ബി എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പീരിയോഡിസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സും പേഴ്സണും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ഡാഷ് കൺസെപ്റ്റ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇവൻസ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ് ഓൺ മെർക്കൻഡൽ ബേസിസ് മെർക്കൻഡൽ ബേസിസ് പ്രകാരം ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഓപ്ഷൻ ബി അക്രൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മണി മെർഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പീരിയോഡിസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി അക്രൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് മെർക്കൻഡൽ ബേസിസിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ The dash concept assumed that entity will continue in operation for the foreseeable future. Then option A, going concern. Option B, accrual concept. Option C, money measurement concept. Option D, periodicity concept. Now, what do we do? The entity will continue in operation for the foreseeable future. If you start a business, it will continue to stop the next year. It will continue to stop the next year. It will continue to stop the next year. That concept is option A, going concern. That concept is going concern. Then, the fifth question. By, the, by this concept, the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost. Now, so, the historical cost is the concept of the historical cost. The asset is the value of the asset. Then, so, option A, realization concept. Option B, matching concept. Option C, cost concept. Option D, accurate concept. Now, so, the answer is, ഓപ്ഷൻ സി കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ The dash concept states that accountant should not anticipate any future income. However, they should provide all foreseeable losses. Now, what is the concept of the accountant? We have to anticipate the income. The losses are not to anticipate the losses. The income is not to arise. We have to record the losses. But there are possible losses. The losses are not to assess the losses in the future. So, what is the concept of the accountant? The option A is consistency. The option B is conservatism. ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂവൽ അക്സെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മളിത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ലോസസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻകം എന്നാണ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി പോളിസി എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ടു ബ്രിങ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇഷ്യൂഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു കംപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ബി ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ലോ ഓപ്ഷൻ സി വെൻ അണ്ടർ ചേഞ്ച് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെൽഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ മെത്തേഡ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് മോർ ടു ആൻഡ് ഫ്രീ ഫെയർ പിക്ചർ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് കാരണം ഈ മൂന്ന് കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ പോളിസി പ്രകാരം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സെപ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കേസ് ഈ മൂന്ന് കേസിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിം
അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാം കാരണം റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം മാത്രമേ നമ്മളത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രകാരമാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം അടുത്തത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞ താഴെ താഴെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഇൻ എസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ക്യാഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലോട്ട് ബാങ്കിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടും അസെറ്റ് വാല്യൂ കൂടും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സും എൻറ്റിറ്റിയും ബിസിനസ്സും ആ പേഴ്സണും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് ക്യാപിറ്റലും കൂടും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റിയും കൂടും കാരണം അത് റിട്ടേൺ ആ ഓണറിന് അത് റിട്ടേൺ തരാനുള്ള പൈസയാണത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും പിന്നെ അത് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസെറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ഡ